はいでは次行きましょう二次方程式の解き方の4番二乗の考えるの二次方程式の難しいバージョンです一つ3番でやりましたね二乗の考えでの二次方程式それを少しだけ応用させたのが4番です4番っていうのはこういう括弧の二乗っていう形になってるんですでやり方は簡単ですこれ見てください。イコール A とする。すると、難なく解けます。こういう問題なんですね。X たす1の2乗を5やとする。そしたら、その括弧の中をイコール A とする。すると、こやつが A やから、結局、この問題というのは A の2乗イコール5になるんですね。僕ら先やりましたね。x の2乗が5やったら x なんぼでしたっけ ?2 乗して5になる数やから、プラマイのルート5じゃないかと。それと一緒。ラージ a の2乗が5やったら a っていうのは、プラマイのルート5じゃないかと。ってなるんですね。で、a っていうのは自分が勝手に置いた文字やから、こっから元に戻すと。a っていうのは自分が勝手に置いた文字やから、元に戻す。そしたら、x イコールの形にできるんですね。こういうふうにやる。それが4番です。これに慣れていこうということです。だから、1番、x-2 の2乗7。これは、あ、カッコの2乗のパターンや。ということは、カッコの中を a としてみようと思う。そしたら、a の2乗が7になる。では、a はどうなるか。2乗して7になる数やから、プラマイのルート7です。これは OK ですね。で、A は自分が勝手に置いた文字だから元に戻す。そして、X イコールの形にする。すると答えになります。なんだこんな変な形がと思うかもしれへんけど、これ答えで全然 OK です。これが答え。だから、イコール A とする。これがポイント。次2番、X たす5の2乗が9。これも一緒です。X たす5イコールラージ A とする。そしたらラージ A の2乗が9 2乗して9になる数やから A はプラスマイナス3なんです A って自分が勝手に置いた文字やから元に戻すで X イコールの形にするとマイナス5プラスマイナス3になりますねでここではこれを答えにはしないでくださいさっきのはこ,こ,これが答えでよかったこっちはこれを答えにしないなぜか計算がまだできるからマイナス5プラスマイナスルート3の意味をよくよく考えてみてください。プラスマイナスルート3っていうのは、プラス3とマイナス3ですよ。っていうのをまとめて書いたやつやから、マイナス5プラスマイナスルート3っていうのは、マイナス5を足す3とマイナス5を引く3。これをまとめて書いたっていう意味なんですね。だからマイナス5を足す3はきっちり計算してあげないとあかん。そうするとマイナス2。マイナス5を引く3はマイナス8だと。だから x はマイナス2とマイナス8。ここまで言ってあげてください。これが注意点です。次3番。x す1の2乗引く10イコール0。これももう一緒ですね。やっぱり過去の中をイコール0とすると、ラージ a の2乗引く10は0。えー、って思うかもしれんけど、これも移行したら一緒ですよね。ラージ a の2乗は10。ってことはラージ a はプラマイのルート10。a は自分が勝手に置いた文字だから、x す1に戻すと。で、x、はの形にしたら、難なくできる。っていうふうなやり方ですね。4番も全く一緒です。なので、これはぜひぜひ自分で考えてみてください。皆さんやったらできると思います。ということで、えー、ここ4番でやったのは、二乗方程式の解き方の真ん中、3つあってんけど、その真ん中、二乗の考えの少し応用版です。はい。ここでのポイントは、括弧の中をイコール A とすることでした。そうすると解けていくよっていうのを練習しています。皆さんもノーヒントでできるように練習していきましょう。